வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் ஃபீஸ் வித் ஃபர்சி இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கிறிஸ்துமஸ் ஸ்பெஷல் எபிசோட்ல ரீண்டர் கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரெயின்டியர் கேக் செய்யறதுக்கான வேன்லா ஸ்பாஞ்ச் இப்போ ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கப் மைதா ரெண்டு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் பவுடர் சுகர் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பவுடர் சுகருடைய பாதி நான் இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாதி நம்ம எக் ஒயிட் பீட் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்னொரு பவுலில் எக் ஒயிட் அண்ட் எக் யாக்கை செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் நான் நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம நாலு எக்கோட ஒயிட் அண்ட் யாக்கை செப்பரேட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணும்போது எக் யாக் வந்து ஒயிட்டில் மிக்ஸ் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எக் ஒயிட் பீட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டிஃப் பீக் வராது எக் ஒயிட் வந்து நம்ம அப்புறமா பீட் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம இந்த பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் பாலில் நான் ஒரு டீஸ்பூன் வினீகர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த பேட்டரில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வேன்லா ஐசஸும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த பேட்டர் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லம்ஸ் எதுவும் இல்லாத மாதிரி இதோட கன்ஸ்டன்சி பார்த்தீங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதாவது ரிப்பன் ஃபோல்டிங் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஒரு கன்ஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ நம்ம எக் ஒயிட் வந்து பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எக் ஒயிட் பீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கான வெசல் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ண வச்சுருங்க நீங்கள் அவன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ண வைங்க இப்போ இந்த நாலு எக் ஒயிட்டில் நான் ஒன் டீஸ்பூன் வினீகர் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா நம்ம ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் பவுடர் சுகரில் பாதி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம பீட் பண்ணும்போது இடையில் இடையில் சேர்த்து கொடுத்துக்கலாம் எக் பீட் பண்ணும்போது எப்போவுமே லோ ஸ்பீடில் போட்டு பீட் பண்ண ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் கண்டினியூஸாக பீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டிஃப் பீக் வரும் இந்த மாதிரி வந்துனா நம்ம கேக் வந்து நல்ல சாஃப்டாகவும் ஃப்ளஃபியாகவும் இருக்கும் இதோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பவுல்ஸ் அரிக்கும் போது இந்த எக் ஒயிட் வந்து எங்கேயும் மூவ் ஆகாமல் அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கேக் பேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுலேருந்து கொஞ்சமாக ஒரு போர்ஷன் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா mix ஆயிடுச்சுனா இப்போ நம்ம இது கம்ப்ளீட்டா நம்ம எக் பைட்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இனி நம்ம இந்த பேட்டர் கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி mix பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஸ்லோவா ஜெண்டலா பண்ணுங்க ஏனா எக் பைட் ரைஸ் ஆனது வந்து சப்ரஸ் ஆக கூடாது நம்ம பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்க்கும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குன்னு இது இப்போ நம்ம கேக் டின்னுக்கு மாற்றிடலாம் ரெயின்டியர் கேக் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டான ஸ்பான்ச் வேணும் அதுக்காக சிக்ஸ் இன்ச் கேக் டின் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பேட்டரை வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை கேக் பேனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கோங்க <laughs> இப்ப 
இப்ப ரெண்டு ஸ்பாஞ்ச் கேக்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க பாக்குற மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாவும் ஃபிளஃபியாகவும் இருக்கு இந்த ஸ்பாஞ்ச் கேக்கை நீங்க எந்த கேக் வேணாலும் ஒரு பேஸா யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப இது நல்லா ஆரட்டும் ஆறதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் ஆரம்பிப்போம் இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்பாஞ்சஸும் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்ப இது நாலு ஈக்குவல் போர்ஷனா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்பாஞ்சஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபோர் ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக இருக்குது இது பார்த்தாலே தெரியும்ல உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது கேக் அப்படின்னு இனி இது நம்ம ஃப்ரோஸ்டிங் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்பாஞ்சஸை க்ரம் கோட் பண்ணுறதுக்கு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கப்பில் ஒரு கப்புக்கு விப்பிங் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம மீடியம் ஸ்பீடில் போட்டு பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இனி நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்பாஞ்சஸ் வந்து வெட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நான் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரில் ஒரு கால் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சமாக பேஸில் இந்த மாதிரி விப் க்ரீம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க நம்ம பேஸில் வைக்கிறது எப்போவுமே கேக்கோட அப்பர் பார்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ இதை சுகர் சிரப் வச்சு வெட் பண்ணி கொடுக்கலாம் க்ரம் கோட்டிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இது மினிமம் ஒரு ஒன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க செட் ஆகுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம மிச்சம் இருக்கிற ஃப்ராஸ்டிங்கும் டிசைன்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் ரெண்டியர் கேக்கு தேவையான டெக்கரேஷன்ஸ் இப்போ செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் முதல்ல நம்ம அதோட ஆண்ட்லர்ஸ் அதாவது கொம்பு இருக்கு இல்லையா அதுதான் செய்ய போகிறோம் இது நான் நெட்லேருந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதோட ஸ்டென்சில் இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி பாஸ்ட்மெண்ட் பேப்பர் இல்லைன்னா பட்டர் பேப்பர் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட ஸ்கெட்ச் தெரியும் நீங்கள் சாக்லேட் வந்து மெல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பைப்பிங் பேக் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆண்ட்லர்ஸ் கிடச்சிரும் நான் வந்து இன்றைக்கி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம் டார்க் காம்பவுண்ட் சிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் டார்க் காம்பவுண்ட் பார் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் பார் யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டபுள் பாய்லர் மெத்தடு யூஸ் பண்ணி தான் சாக்லேட் வந்து மெல்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது லைட்டாக பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது இப்போ ஃப்ளேம் வந்து லோவில் வச்சிடலாம் நீங்கள் பவுல் வைக்கும்போது இது கீழே இருக்கிற தண்ணியில் டச் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சாக்லேட் மெல்ட்டிங் வந்து ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இது கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகுறதுக்கு இப்போ இந்த சாக்லேட் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் மெல்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பில் இருந்து இறக்கிடலாம் அந்த சூட்லேயே கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகிடும் இது இப்போ கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இது ஒரு பைப்பிங் பேக்கு மாற்றிடலாம் பேஸ்ல இந்த மாதிரி ரெண்டு குச்சி வச்சோம்னா நம்ம கேக்ல இன்சர்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது இப்ப ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம் நல்லா செட் ஆகட்டும் இப்ப நான் ஃபவுண்டன் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவ் பீசஸ் செஞ்சுக்கிறேன் ஃபவுண்டன் இல்லாதவங்க நான் இப்ப சொன்ன சேம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ரெண்டியரோட நோஸ் ஐப்ரோஸ் எல்லாமே செஞ்சுக்கலாம்
இப்போ நம்ம ரெயின்டியர் கேக்கோட ஃபைனல் ஃப்ராஸ்டிங்காக டூ பை தேர்ட் கப் பிப்பிங் கிரீம் எடுத்துக்கிறேன் இதை இப்போ மீடியம் ஸ்பீடில் போட்டு பீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சாஃப்ட் பீக் வந்ததும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்ல ஒரு ஸ்டிஃப் பீக் வர வரைக்கும் நம்ம பீட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ ஃபைனல் ஃப்ராஸ்டிங்கான விப்பிங் க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கேக் ஃப்ராஸ்டிங் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் கிறிஸ்மஸ் தீம் ரெயின்டியர் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கிறிஸ்மஸை எல்லாருமே வீட்டில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடய ஃபேமிலியோடய சந்தோஷமாக கொண்டாடுங்க விஷ் ஆல் எ மெரி கிறிஸ்மஸ